நான் எழுதும்போது பயங்கரமாக அழுதேன் அப்போ எழுதும்போது நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக அப்படியே பொட்டு 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 பொட்டுன்னு விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு என் கண்ணீர் அப்புறம் எழுதுக பிள்ளை அந்த கண்ணீர்லாம் விட்டு அப்பயும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி எழுதினேன் ஈரம்லாம் ஆயிடுச்சு நீ எழுதும்போது ரொம்ப சின்சியராக இருக்கும் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு பொஷ் ப்ரொஃபஷன் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டு தொழில் பண்ணலாம்லாம் பார்த்தேன் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன்லாம் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுது சினிமாவில் அதாவது போர் அடிக்கலன்னா ப்ராப்ளம் ஒரு வருஷத்தில் மினிமம் ஒரு இருபது வாட்டி நீங்கள் ஆடலனா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்கள் காலில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆடணும் எவ்வளோ ஆடணும் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் மியூசிக் டேட்டில் போன உடனே இந்த சார் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை பார்த்த உடனே அவளுக்கு காதல் வருது சார் அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு போடுங்க சார் அவனே அவன் நாற்பது <laughs> 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 ஹாய் சார் ஸோ சூப்பர் டீலக்ஸில் வந்து அந்த அற்புதம்ன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து ஏன் சார் அற்புதம்ன்ற பேர் அந்த சீனை நான் தான் எழுதுனேன் என்னை எழுதி கொடுக்க சொன்னேன் அந்த 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 ஸ்டோரியை அந்த பர்டிகுலராக வந்து ஒரு இவாஞ்சலிக்கல் சர்ச்சை வந்து ஒன் பர்சன் ஆக்சுவலி டெவலப்ஸ் ஹி ரன்ஸ் அண்ட் இவாஞ்சிக்கல் சர்ச் ஸோ ஈ ஆஸ் மீட் ரைட் த ஸ்டோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோ அஞ்சு ஸ்டோரி வேறு வேறு எழுந்தாங்க நான் ஒன்று அப்போ அந்த டைமில் நான் வந்து எழுத அதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு அது கொஞ்சம் பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் வந்தால் அவங்க வந்து பென்டகோஸ்டாக மாறிட்டாங்க அவங்கள பற்றி எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை பற்றி அதை எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த கொஸ்டின் அதை எழுதிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க சின்ன வயசுலேயே என்னை ரொம்ப நல்லா வளர்த்த ஒரு அத்தை இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க பேர் அற்புதம் அதனால் அந்த பேர் வச்சேன் நான் மசனமுடியில் ஒரு தடவை எழுதிக்கிட்டே இருந்தேன் காட்டுக்குள்ளே உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு ஒரு ரிசார்ட்டில் எழுதிக்கிட்டே இருக்குமே எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பேர் வரல எனக்கு வந்து ரொய் ரொம்ப ரைட்டாக பேர் வைக்கணும் என் பேர் என் படத்தில் பேர்லாம் ரொம்ப சின்சியராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஒரு பேர் வைக்கிறக்கே எனக்கு அப்படியே பயமாக இருக்கும் அந்த பேர் ஐயோ அந்த அந்த பேர் சொன்னாவே டக்குன்னு வந்துடும் அப்போ நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க யோசிச்சுட்டே இருக்க யோசிச்சுட்டு வரவே இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் யோசிக்கிறேன் அந்த அந்த கேரக்டருக்கு பேர் வரல அப்போ ஒரு கை வந்து டீ வச்சிச்சு பார்த்தா ஒரு ட்ரைபு உங்கள் பேர் என்ன கேட்டேன் நஞ்சுண்டன் அந்த பேர் எழுதிட்டேன் டக்குன்னு வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க அண்ட் சார் அண்ட் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஐரானிக்கலாகவும் இருந்து சார் அற்புதம் ரொம்ப அற்புதம் அவரே அவரை வந்து அற்புதமாக நினைச்சு ரொம்ப பிடிச்சது நான் சொன்னேன் அற்புதம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அந்த கேரக்டர் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு சரி தேங்க்யூ அந்த பையன் கிளாப் பண்ணி நல்லா சார் சித்திரம் பேசுறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு சீன் ஞாபகம் வந்துச்சு பாவனா நிறைய ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அடிக்கடி நிறைய முட்டிக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து சண்டைகள் ஓ உங்க லாங்குவேஜ்ல ஸோ அந்த சண்டைகளுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒளிஞ்சிருந்து பார்ப்பார் பாவனாவ அதுக்கப்புறம் அந்த காப்பில் வந்து இறக்கி விட்டுருவார் இறக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப சாந்தமாகவே இருப்பார் பாவனா கடைசி நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க அது வந்து ஓனர் பொண்ணு தான் ஓனர் பையனாக அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்கன்னே மறுபடியும் அந்த காப்பை ஏற்றி விட்டு போவார் ஒரு காப்பு வந்து ஒரு ரவுடி சம அந்த படம் ஃபுல்லா பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அது அது போட்டு அவன் இது அப்படி பண்ணும்போது வந்து அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஹி திங்ஸ் இது ஒரு சின்ன ஒரு மேனரிசம் மாதிரி அவன் பண்ணுவான் ஆக்சுவலாக அந்த மேனரிசம் ஒரு பெண் மேலே காதல் வயப்பட்ட அவர் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு ரொம்ப இலகிய மனம் படைத்த ஒரு மனிதனாக ஆகிறான் மனிதனாக ஆகிறான் ஒரு ரவுடி மனிதனாக ஆனால் டக்குன்னு இறக்கி விட்டுருவான் அவன் அறியாமல் அது வந்து அன்கான்ஷியஸாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டாவது பகுதியில் அவன் லைஃப்பில் இனிமேல் கிடைக்க மாட்டாங்கும் போது ஒட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பழைய ரவுடி தானே அவனுக்குள்ள வந்துடும் அப்படி ஏற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக பண்ணது ஆக்சுவலி அதே சமயம் அந்த காப்பை வந்து இன்னொருத்தட்ட மாத்திரப்ப கையை கொடுத்து அந்த காப்பை அப்படியே அப்படியே மூவ் பண்ணி விடுங்க கை காப்பை எடுத்து ஸோ அது எப்படி நல்ல படம் பார்த்துருக்கீங்க நல்லா 
பயங்கரமாக ரசிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் தேங்க்யூ அவருக்கு ஒரு கிளாப் படிங்க ஆக்சுவலி ஒரு சினிமா வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் பண்ணும்போது சினிமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் படங்கள் பார்க்கும்போது புதுசாக பண்ண வரவங்க எந்த நுவான்ஸும் இருக்காது ரொம்ப பிளேட்டண்ட்டாக ஓப்பனாக அதாவது இருக்கும் அது ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சப்ளிமினலாக இருக்கணும் சப்ளிமினலாக அது கண்ணுக்கு புலப்படாமல் தெரியாமல் அப்படி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன பண்ணியிருப்பேன் நேற்று வந்து ஒரு ஒரு பிளே படித்தேன் ஆன்டிகன்னு ஒரு பிளே படித்தேன் நேற்று மிந்தா நேற்று நம்ம சொஃபக்கல் செல்லுன ஒரு பிளே அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதப்பட்ட ஒரு பிளே அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளையில் வந்து தன் மகன் செத்து போகிறான் அப்படின்னு அம்மாவுக்கு தெரியுது செத்து போயிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப அமைதியாக ரூமுக்குள்ள போகிறாங்க ரூமுக்குள்ள போகிறோம் என்னடா அழுகவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நம்ம உள்ளே போயிட்டு அப்படியே தூக்கில் போய் தொங்கிடுவாங்க தூக்கலன்னா அவங்க கத்தி அடுத்து குத்திப்பாங்க அப்போ அந்த சோஃபிக்கல் சேனலுக்குறாருன்னா அந்த ரெண்டு கேரக்டருங்க அவளை பார்த்துக்குங்க இவ்வளோ அமைதியாக மகன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ அமைதியாக உள்ளே போகிறாளே ஏன் அப்படி போகிறான்னு ரெண்டு பேர் கேரக்டர் பேசிப்பாங்க எனக்கு உடனே சித்திரம் பேசி ஞாபகம் வந்துச்சு இவன் சொல்லுவா வந்து இனிமே என் லைஃப்பில் வந்து கல்யாணமே வேணாம் உங்கள் கூட தான் இப்போ நான் இருக்க போகிறேன் எந்த ஆம்பளையும் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படி சொன்ன உடனே அவங்க அப்பா மெரு அமைதியாக போயிட்டு அந்த டேபிள் தொடப்பார் அப்படியே தொடச்சிட்டு அந்த அந்த துணி அப்படி மெதுவாக போட்டு மெதுவாக நடந்து அப்படியே கிச்சனுக்குள்ளே போகிறார் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் கிச்சனுக்குள்ளே போனோன்னா கொண்டாங்க வச்சு எடுத்து சத்தம் கேட்கும் அவர் வந்து தூக்கில் தூங்குவார் ஸோ இது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நுவான்சஸ் எழுத முடிஞ்சு வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் சீன் ஆக்சுவலி நேற்று நான் அதை படிக்கும்போது ஓ நம்ம எழுதும்போது அது நான் என்ன அறியாமல் அது நானும் அதை எழுதியிருக்கேன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சு நான் சோஃபுகள்ஸ் கிடையாது அவர் பெரிய பெரிய எழுத்தாளர் பட் இருந்தாலும் அது நம்ம சின்சியராக எதாவது ட்ரை பண்ணாலும் நீங்கள் பெரிய எழுத்தாளர் நீங்கள் ஆகிடுவீங்க அது ரொம்ப சின்சியராகவும் ட்ரூத்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நூ நூறு பர்சன்டேஜ் ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணணும் அது பர்டிகுலராக வெண்ணி ஒரு ரைட்டுனும் நான் எழுதும் போது அழுதுருவேன் இப்போ வந்து ராதாரவி வந்து பிசாஸில் அந்த பிசாஸில் வந்து அழுவார் பார்த்தீங்களா அப்போ எல்லாமே தேட்டரில் அழுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பற்றிலாம் ஆம்பளைங்க ரொம்ப அழுவாங்க நான் எழுதும் போது பயங்கரமாக அழுதேன் நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் எப்பயுமே பென்சில் தான் எழுதுவேன் லாங் ஹேண்டில் தான் எழுதுவேன் லாங் ஹேண்ட் தான் கையில் எழுதுருது அப்போ எழுதும் போது நல்ல நாவம் இருக்குது அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக அப்படியே பொட்டு 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 பொட்டுன்னு விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு என் கண்ணீர் அப்புறம் எழுதவும் ஃபுல்லாக அந்த கண்ணீர்லாம் விட்டு அப்போயும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி எழுதினேன் ஈரமெலாம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் எழுதும் போது ரொம்ப சின்சியராக இருக்கணும் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு பொஷ் ப்ரொஃபஷன் நான் பார்த்தேன் நான் எழுபத்தி ரெண்டு தொழில் பண்ணலாம் பார்த்தேன் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன்லாம் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுது சினிமாவில் அது எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் வந்து யாருக்கோ நம்ம பயப்படுறோம் யாருக்கோ நம்ம யாருக்கும் கீழே வேலை செய்கிறோம் அதனால் நம்ம பயம் இருக்குது அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியே பேசுவோம் இல்லை சார் அப்படின்னா ஏதாவது சொல்லிடுவோம் ஆக்சுவலாக வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க அதனால தான் சினிமா சோ பியூட்டிஃபுல் நீங்க சினிமாக்குள்ள வந்தீங்கன்னா யூஆர் வெரி வெரி ட்ரூத்ஃபுல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப ஜென்யூனா இருப்பீங்க சத்தமா பேசுவீங்க நிறைய காதலி எல்லாம் கிடைக்கும் ஏன்னா ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கீங்க இல்ல சேத்துக்குள்ளேன் <laughs> 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 சேத்துல இறங்கிட்டேன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல அவருக்கு வாழ்த்து கிடைக்காது அந்த இடத்துல இறங்கிடுவான் இறங்கின உடனே அப்புறம் சேத்துல இறங்கிட்டேன்னு சொல்லு ஏன்னா அப்பாட்ட போய் என்ன சொல்றது ஏன்னா இவ்வளவு நம்பர் கம் பேக் அந்த சீனை நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணிருப்பேன் அது எப்படி சொல்லுவான் திடீர்னு வானத்தை பார்ப்பான் வானம் நீல நேரமா இருக்கும் ஒரு மேகம் பெரிய மேகம் இருக்கும் அப்படி வானத்தை பார்த்துட்டு அப்படி திரும்பி சொல்லுவான் ஏன்னா மனுஷன் நினைச்சான்னா ஒன்னு வானமா அந்த மேகம் மாதிரி வெள்ளையாமும் வானம் மாதிரி நீளமாவும் இருக்கணும் இல்லைன்னா சேர் மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் மனுஷன் தான் அவன் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஷாட்டுக்கு சொல்லி இல்லை பொதுவாகவே ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த ஒரு கேரக்டரை புரிஞ்சுக்காமே இருந்திருக்கும் அந்த கிருபான்ற கேரக்டர் நி
எனக்கு பயங்கரமாக சினிமா பண்ணிட்டு போகும் போர் அடிச்சிடும் இப்படி ஷாட் வச்சோம்னா ஐயோ மயிர் மாதிரி இருக்குது ஷாட்டு போர் அடிக்கிறா நல்ல ஷாட்டரா ஏதாவது நல்ல ஷாட்டை வைப்பான்டான்னு அப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஊற்றி வடிவான் அப்போ தம்பி போர் அடிக்கிற தம்பி அப்படின்னு எல்லா டைமும் எனக்கு போர் அடிக்கும் எடிட் பண்ணும்போது போர் அடிக்கும் நான் அதிகமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து வார்த்தையாவது போர் அடிக்கிறது போர் அடிக்கும் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நிஜமாக போர் அடிக்கும் இப்போ நான் இப்போ சொன்னால் இப்போ டீ சாப்பிட்ற காஃபி சாப்பிட்ற நான் போர் அடிக்கிறது சார் வேணாம் சார் அப்படின்ட்டு என்னென்னா காஃபி சாப்பிட்றக்கும் போருக்கு என்னென்னா எப்பயுமே போருன்ற வார்த்தை இருக்குது இது என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கும் சமூகத்தில் அவங்களுக்கு போர் அடிக்கலாம்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் நீங்கள் நல்ல விஷயம் பண்ணலன்னா போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கலைன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது விஷயம் நான் கற்றுத்தரேன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் லைஃப்பில் போர் அடிக்காமல் உட்காந்துருக்க முடியும் லைஃப்பில் போர் அடிக்கணும் ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் போர் அடிக்கவே இல்லை நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் பர்டிகுலராக வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து ஒரு பையன் பதினஞ்சு வயசில் வேலைக்கு சேர்றான் இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்கிறான் போர் அடிக்கல இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறான் போர் அடிக்கல கல்யாணம் ஆகுது ரெண்டு குழந்தை பிறகுது கண்ணு தெரியாத வரைக்கும் அவன் போய்ட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு நாள் அவனுக்கு வந்து அந்த அந்த மெடிசனை படிக்கிறதுக்கு கண்ணு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அந்த ஓனருடைய பையன் இருப்பான் அந்த இடத்துல தாத்தா நீங்கள் போயிருங்க தாத்தாம்பா லைஃப்பில் போர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் பண்ணதே பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் அது நம்ம அப்பாக்கெல்லாம் போர் அடிக்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சேஃப் எனக்கு குழுதம் குடும்பம் வந்துருச்சு எனக்கு சேஃப் யூ யூ ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க் இன் யுவர் லைஃப் யூ ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் அதனால தான் நிறைய படிக்கணுன்றது நிறைய கற்றுக்கணுன்றது இல்லைன்னா லைஃப் நம்மளுக்கு அப்படியே போர் அடிச்சிடும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வயசாகிடுச்சுன்னா மூஞ்சி இப்படி ஆயிரும் பார்த்துக்கலாம் காரக்கொடி அந்த பாட்டெலாம் வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ அண்ட் ஐ ஹேர் தட் யூ நோ ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தெரியுன்றதுனால இஸ் இட் ஹவு ஈஸி ஆர் இஸ் இட் டு டு ஆஸ்க் இப்படி தான் ஸ்டண்ட் வேணும் இப்படி தான் மியூசிக் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஹவு இஸ் இட் அது எப்படி சரி ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இட் ஃபார் அ டேரக்டர் டு டேரக்டர் ஹேஸ் டு பி அ ரைட்டர் இட் டசன் நீட் டு பி ஹி ஹேஸ் டு ரைட் இஸ் ஓன் ஸ்கிரிப்ட் but you should have some training in writing the training comes from reading other people's writing that is novels or plays etc etc short stories etc etc so he first should read and understand the process of writing then he should have tried his best to write even if it's not a fully completed proper story or proper screenplay he has to write See, Kubrick was a great writer, but he didn't write any of his script. So what he did, he employed great writers and he killed them. Right and left, he killed them, mauled them. But he couldn't write a great things like great writers. So that was his shortcomings. But he wrote, he also co-wrote along with them. So you have to understand, you have to develop your writing skill. To develop a writing skill, the essential thing is to read read lot lot see a, a, a script is made of 120 pages one page is equal to one minute if you want to write 120 pages that means one script you should have read at least 1 lakh pages okay that is my arithmetic more than 1 lakh i mean my life my life is do you know why i am doing cinema to buy books now i can afford i have clap on the motor clap that is my secret my my life is full of reading i became a director to read books so if you want to become a sincere director you have to read a lot by that you will become a sincere writer even if you have some shortcomings don't worry you employ a good writer but you should have a sensibility to say to show your middle finger to the writer that's a very important thing because a writer he lives in a different world because he always 
the whole story is revolved inside the inside the mind of a character but in screenplay you have to show outside ipo na sonna nai vandu eppadi moothra adikina one nai kaalai thookiyadu appuram sirrandu satham vandathu appuram adithathu nu novel la irukum ana cinema la appadi la panikirukka mudiyadu takana kaalu thukiradha visual la kaatna so visual is totally different from writing this you have to understand this is where a writer then evolves or somebody else you employ that is become a director actually so director converts every writing every description into a short form that is visual form you you cut into shots you make shots so for that the variation the next question is okay there are 24 crafts in cinema you start from editing start from art direction start from poetry if you want to employ one song writer or in your movie you should know about what is song you know about what how the songs are written நீ வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு ஒரு நூறு கண்ணதாசன் பாடல்கள் தெரிஞ்சா தான் வந்து உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு அப்படின்னு எழுதுறாரு கண்ணதாசன் யாருமே எழுதலை இருக்கணும் வாலியினுடைய ஒரு ஐம்பது பாடலாக பட்டுக்கோட்டை கல்கான சுந்தரன் ஒரு இருபத்தஞ்சு பாட்டாக உனக்கு வந்து அவன் மனப்பாடமா இருக்கணும் இது வந்து ஒரு சாங் ரைட்டரோட நீ ஒர்க் பண்றதுக்கு உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து நான் வந்து கபிலனோட உட்காரும் போது கபிலன் நான் வந்து ஒன் ஹவர் தான் ஒரு பாட்டு எழுதுவோம் நான் ரொம்ப எலபரேட்டாக பேசுகிறேன் ஏன் ஒன் ஹவர் தான் வேணா அவன் சொல்லுவான் ராஜா என்ன ராஜா உங்கள்கிட்ட வந்து புஸ்ஸுன்னு போகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது காசு வர நிறையா கொடுக்குறீங்க ஒரு ஹவர் தான் உட்காரேன் ரொம்ப பிரச்சனையே கிடையாது கிளீனாக எல்லா சீன்லாம் சொல்லிடுவான் உனக்கு அப்படியே டக்குன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை எடுத்து கொடுப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்படியே நீங்கள் முடியுமா நினைவு தூங்குமா அவன் சொல்லுவான் கத்தால் கண்ணால் அப்படிம்பே அவன் குத்தாதன்னு சொல்லுவான் கண்ணதாசம்பே அவன் கார குடிம்பான் ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா இட் வில் போர் அவுட் so i should have a knowledge about songs okay first mudinjirchu adukapram fight pathi sonna i have learned martial arts for some few years actually enak fight pathi theriyum okay dance ivutta outu pottu aadiruvena na vandha neraya saavu la poi neraya aadiruken neraya pe theriyada saavu la poi aadiruken அப்படியே இறங்கி முடிய வந்து பார்த்து நல்லா இருக்கும் அப்படியே இறங்கி ஆடிறது கல்யாணங்கள்ல இங்க வந்து என்ட்ரில இருந்தே ஆடிட்டே போயிருக்கேன் எப்படி எப்படி கல்யாணம் பாட்டு போடும்போது என்ட்ரில இருந்தே ஆட்டம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க என்னப்பா அங்கே தானே அடிக்கிறேன் இங்கே தான் அடிக்க போகிறாங்க ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் டான்ஸ் இஸ் டு என்ஜாய் வீட்டில் யாராவது யாரும் ஆடலைன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினச்சேன் இப்போ பாரு அதாவது போர் அடிக்கலன்னா ப்ராப்ளம் ஒரு வருஷத்தில் மினிமம் ஒரு இருபது வாட்டி நீங்கள் ஆடலைன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்கள் காலில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆடணும் எப்படி ஆடணும் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ தர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் இஸ் நாட் அ filthy word control is actually the man is in control the captain is in control the captain has to control everybody the very word direction is to direct everybody's attention to a particular point it is called direction <laughs> that is called direction ayya and the and the and the in the in the in the address enga porudhu enna address number 14 pillayar theru நேர போயிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருங்க போன உடனே அப்படியே ஒரு லாஸ்ட் ரைட் ஒண்ணு போவோம் அந்த லாஸ்ட் லைட்ல போயிட்டே இருங்க லெப்ட்ல ஒரு ஆலமரம் வரும் அந்த ஆலமரத்துக்கு அந்த வீடு இருக்கு கிராமத்துல சொல்லுவாங்க தே வில் டேரக்ட் யூ ஸ்பெசிபிகலி இங்க மெட்ராஸ்ல சார் அந்த அட்ரஸ் புரியுதா சோ யூ டேரக்ட் ப்ராப்பர்லி டேரக்ட் எவ்ரி படி சுட் பி டேரக்டர் ஆக்டர்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர் போன உடனே போகுது சார் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை பார்த்த உடனே அவளுக்கு காதல் வருது சார் அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு போடுங்க சார் உடனே அவன் அப்படின்னு பையன் எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க இவனும் ஒரு புது சீன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு சார் ஒரு பையனை பார்த்த உடனே காதல் வருது சார் உடனே அவர் மியூசிக் டேரக்டர் நாற்பது வருஷமா நான் போட்டுக்கிறேன் இதே தான் போய் சொல்லிக்கிறீங்களே அப்படின்னு இப்படியுமே சொல்ல முடியாது அப்ப நீ என்ன நீங்க முதல்ல அந்த கா அந்த சீன் வந்ததே தப்பு அங்க அந்த சீன் எழுதி கிழிச்சு போடணும் அசிஸ்டன்ட் டேட்ரு பாத்திரம் என்ன சார் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை பாக்குறான் நீ எல்லாம் ஒரு டேரக்டரா கேட்டுறோம் அசிஸ்டன்ட் டேட்ரு அப்படி எழுதுனா அங்கே நீ தோத்துட்டு அதை போய் ஒரு மியூசிக் டேக்டர் பிசோன் வச்சுக்கோ புதுசா சொல்ற மாதிரி சார் ஒரு பொண்ணு சார் பார்த்துட்டேன் அப்புறம் வந்துருச்சு சார் என்ன வந்துருச்சு வந்துருச்சு சார் 
ஸோ இப்படி சொன்னேன்னா அது என்ன பாட்டு வரும்னா பார்த்தா 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 போட்டா போட்டா போட்டேன்னா வரும் யூ ஹாவ் டு கிவ் அச்சுவேஷன் டு அ மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ தட் யூ இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்பயர் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இன்ஸ்பயர் பண்றது இப்போ ராஜா சட்டலாம் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு மேம் சொன்னா காரி துப்பிட வெளியே போட்டு அப்பா நான் ஒரு பொண்ணு டே செருப்பகல் அடிச்சுன்ற யூ ஆர் இன்ஸ்பயர் so not only you control you also inspire when you work with a great technician you have to inspire them and you you speak in such a way and your story you write a story in such a way that it should inspire them so not only you control you inspire and also instruct them idha pannunga idha panna kudadu ange vaanga inge ponga ange vaanga meduva vaanga nam ipdi po ipdi va adukku clarity irukano appo or script ta yosichu eludhirukano and script le or 6 maasam travel pannirukano அதை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோமோ அப்படின்னு ஸ்டோரி போர்டு போட்டிருக்கலாம் ஸோ தர் ஆர் ஸோ மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூ ஹவ் டு டூ அண்ட் யூ ஹவ் டு டூ யூ ஹவ் டு ஸ்லாக் யுவர் ஆஸ் அண்ட் யூ வில் கம் அவுட் வித் விக்ட்ரி தியாகராஜன் குமராஜா கழுத்து அறுத்து தான் விடுவான் அவன் ஆக்சுவலாக அவன் அவன் நான் நடிக்கிற முடிக்கும் கழுத்து நான் நூற்றி நூற்றி நாற்பது டே கஷிக்க அந்த அற வாங்கினேன் நூற்றி அறுபது நாட அற வாங்கினேன் அதே அதில் நினச்சேன் நான் பெஜார் ஆகிடுவேன் ஆக்சுவலாக அப்போ இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டின் லென்ஸ் என்ன லென்ஸ் கேட்டால் சிக்ஸ்டின் லென்ஸ் இல்லை மேடம் சிக்ஸ்டின் லென்ஸ் போட்டுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் இப்படி அரைஞ்சிங்கன்னா அது இப்படி போகிற மாதிரி இருக்குது மேடம் நல்லா இருக்குது அதனால் அரைஞ்சிருக்கு மேடம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அரைஞ்சிருக்கேன் அங்கே தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்மால் டேரக்டர் யார் எண்பத்தி நாலு டேக்கு எப்படி எண்பத்தி அன்னைக்கு ஃபுல் டே அரைஞ்சு ஏன்னா ஒரே ஷாட் அது மறுநாள் டூ ஹவர்ஸ் போயிட்டு தான் அந்த டேக் ஓகே ஆச்சு அடிச்சு காதையெல்லாம் குழப்பிட்டாங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக வாயெல்லாம் அடிச்சு எனக்கு வேறு ஒரு இப்படிலாம் சூரியனுச்சு அப்புறம் எல்லாம் இப்போ அது சொல்ல முடியாது மேடம் அடிக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது வேணா அடி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்